அதாவது போர்டில் மைக் பாயிண்ட் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா மாடலுக்கும் ஸ்பீக்கர் மாதிரி ரெண்டு சேம் வேல்யூ வந்துருமா சார் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் சேம் வேல்யூ வந்துடும்னா கண்டிப்பாக கிடையாது மைக்கில் மொத்தம் நாலு ஸ்பேர் சொன்ன பார்த்தி ஆடியோ இசிக்கில் ரெசிஸ்ட்ரு போட்டிருப்பாங்க டயோடு போட்டிருப்பாங்க டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்கலாம் இல்லை அது வயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறேன் அப்போ எல்லா மாடலும் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டேன் நான் அப்போ இதை ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி சார் அப்படின்னா இந்த மாடல் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை சர்க்கியூட்டை ஃபாலோ பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் அப்போ மெயின் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஃபாலோ பண்ணாலே அதிகபட்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மைக் பாயிண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் இதில் வேல்யூ காட்டலாம் இந்த பாயிண்ட் வச்சு பார்த்தா வேல்யூ காட்டுது தொள்ளாயிரம்னு சொல்லி காட்டுது அப்படின்னா சார் வேல்யூ வச்சு பார்க்கும்போது இந்த பாயிண்டில் வேல்யூ காட்டுது இந்த பக்கம் வச்சா காட்டலை அப்படி தானே சார் சரி இதே விஷயம் நம்ம இந்த பின்னை மாற்றி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த பின்னை வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் மாற்றி வச்சு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைடு வச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாடலில் வந்து இதில் காட்டலை மாற்றி வச்ச உடனே காட்டுது அப்போ என்ன பொருள் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக டேட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆடி வச்சுக்குள்ளே ஸோ இதை பாருங்கள் இந்த சைடு காட்டுது வேல்யூ அதே மாற்றி வச்சு பாருங்கள் வேல்யூ காட்டுது அப்படின்னா ரெண்டு சைடு வேல்யூ காமிச்சுனா ரெசிஸ்ட்ரு வச்சு மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இதில் ரெசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் டயட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதான் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த போர்டு எப்படி இருந்துச்சுனு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாடல் பாருங்கள் மைக் பாயிண்ட்டு அதேமாதிரி கிரவுண்டு வச்சு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கிரவுண்டு வந்து பாடி இடத்துல வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இதான் மைக் பாயிண்ட் அப்படி தானே சார் இப்போ மைக்கை செக் பண்ண மாதிரி செய்யணும் ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு பார்த்தா சரியாக வச்சா கரெக்டாக வேல்யூ காட்டணும்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம சார் மைக்கை பொறுத்தவரை ஒரு சைடு அளவு காட்டும் மாற்றி வச்சா காட்டக்கூடாது இதான் கான்செப்ட்டு இதை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் வேல்யூ காட்டு தான் பார்க்குறோம் சார் வேல்யூ காட்டுது சார் இங்கே மாற்றி வச்சு பார்த்தா காட்டலையே சார் நல்லா பாருங்கள் இப்போ வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூ காட்டலை அதே மாற்றி வச்சு பார்க்குறேன் வேல்யூ காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பதுன்னு காட்டுது வேல்யூ ஓம்ஸோட வேல்யூ ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு மேலே இருக்குது வேல்யூ இருக்குது மாற்றி வச்சா காட்டலை ஓகே தானே சார் இல்லை மைக்கில் பெரும்பாலும் அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எழுதியிருப்பாங்க சர்க்கியூட் போர்டில் எழுதியிருப்பாங்க சார் இது எல்லாமே இருந்தாலுமே எழுதாமல் இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா சார் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக மைக்கை பற்ற வச்சுருங்க ப்ளஸ் மைனஸ் கான்செப்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிடுங்க சார் மைக் அடித்த உடனே சுத்தமாக கேட்கலை அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் மாற்றி வச்சு அடித்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டை ஃபாலோ பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் சர்க்கியூட் இருந்தால் என்ன தெளிவாக கண்டு கண்டுபிடிச்சலாம் சொல்கிறேன் அது தெரிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக அதிகபட்சம் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எழுதியிருப்பாங்க அதை வச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை சார் இப்போ நம்ம அதோடய தொடர்பு கண்டுபிடிச்சி அதோடய வேல்யூ கான்செப்ட் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் மெயினாக சொல்லித்தரேன் ப்ளஸ் மைனஸ் பெரும்பாலும் எழுதியிருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இதான் மைனஸ் கான்செப்ட் கிரவுண்டு இப்போ பாடியில் அதிகமான லைன் வந்து மைனஸ் மைனஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எல்லா பக்கம் இருக்கும் மைனஸ் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் வேல்யூ ஒரு தான் இதில் வந்து இந்த இடத்துல ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் சார் மைனஸ் டூ மைனஸ் சவுண்ட் வந்துருமா சார் கண்டிப்பாக அப்படி சொல்ல வரல சார் இது வந்து வரக்கூடிய சிக்னல் அதாவது காமன் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா இது மைனஸாக இருந்தால் சவுண்ட் வந்துடும் அப்படி தான் அது பொதுவான மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா இது பொதுவான மைனஸாக இல்லை அப்படி தானே சார் வேல்யூ வந்துட்டு போயிடுச்சு இந்த பாயிண்டில் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க வேல்யூ எதுவுமே காட்டல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அந்த பின்னை மாற்றி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க சார் இதில் வந்து வேல்யூ காட்டு வந்துட்டு போயிடுச்சு இதுலேயும் இங்கே செக் பண்ணுறீங்க இதுலேயும் வந்துட்டு போதே சார் ரியாக்ஷன் அதாவது ஸ்டெடியாக நில் நிற்கவே இல்லையா சார் வேலை நிற்கணும் பார்த்தா கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நிற்க தான் பார்க்கணும் நிற்கணும் நிற்காமல் டப்புன்னு போயிடுச்சுனாலே கண்டிப்பாக அது ரெண்டு கடையில் ஏதோ ஸ்பேர் கெப்பாசிட்டி டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணி க்ரௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ இது உறுதி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இதை தொடர்பு தேடி கண்டுபிடிக்கணும் கண்டினியூடி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி தானே சார் இதை நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்னொரு போர்டை பார்த்துட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக மீட்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட கண்டினியூட்டி தொடர்பு எங்கேன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சரி இந்த போர்டில் பாருங்கள் இதுதான் மைக் பாயின்னு சொல்கிறேன் இதில் பாருங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு பார்த்திங்களா மைக்கு இங்கே தான் சைனா மைக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து ஃபிட் பண்ணும் எல்லா மைக்காக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் மைனஸ் பார்க்கணும் அப்படி தானே சார் இதில் கண்டிப்பாக அதிகபட்சம் ப்ளஸ் மைனஸ்
இப்போ நம்ம வந்து கண்டிநட்டி தேட போகிறோம் பாருங்கள் இதான் மைக் பாயிண்ட்டு ஒரு ரெண்டு வச்சுட்டோம் நம்ம இதை தொடர்புன்ற விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஐசி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ தான் ஆடி ஐசினு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது ஆடி ஐசி எனக்கு தெரியல சார் இதான் ஐசி எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியலனா கண்ணுடி தேட சொன்னேன் கண்ணுடி தேடா தொடர்பு இருந்தால் சவுண்ட் இருந்தால் சார் ஒவ்வொரு பொருளையும் நீங்கள் வச்சு பார்க்குறீங்க தொடர்பு இருக்கான் கனெக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க தொடர்பு லைனில் மட்டும் தான் சவுண்ட் வரும் அப்படி தான் சார் சவுண்ட் வரும் தான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க செக் பண்ணும் கரெக்டான லைனாக இருந்தால் சவுண்ட் வந்துடும் சவுண்ட் வந்துடல சார் அப்போ இது கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த பொருளை நம்ம கண்ணுடி வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நான் சொல்கிற புரியுதா சார் நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா கை கையை வந்து மூணு வரலை இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாயிண்டில் ஒரு சின்ன டெஸ்டிங் அதாவது நம்ம லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஓங்கி ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது சார் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப லைனை ஒவ்வொன்றா அப்படி தேடி பொறுமையாக தேடிட்டு இருக்கேன் தொடர்பு இருக்க லைனில் கண்டிப்பாக சவுண்ட் ரூம் சொன்னேன் கண்டிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்டில் சவுண்ட் வந்துடும் இந்த பாருங்கள் அந்த பொருளை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஏற்கனவே காமிச்சவங்களுக்கு இந்த தொடர்பு லைனு இந்த லைனாக தான் சவுண்ட் ரூம் சொன்னேன் இதை கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் திரும்ப வச்சுட்டு நம்ம வந்து தேடி காட்டுறேன் பாருங்கள் லைனாக இருந்தால் சவுண்ட் வந்துடும் தொடர்பு இருக்குது அப்போ இந்த பொருளை நம்ம கண்டுபிடிச்சேன் அப்படி தானே சார் இப்போ இந்த கனெக்ஷனை கண்டுபிடிச்சேன் ரெண்டாவது ஸ்டெப் அதே மாதிரி இந்த பொருள் இந்த கனெக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு அடுத்த காலை வச்சுக்கோங்க பாயிண்டில் வச்சுட்டு திரும்ப திருப்பி வச்சு நம்ம அதே மாதிரி தொடர்பு தேடுவோம் இப்போ இதுக்கு அடுத்த லை இந்த காலில் சவுண்ட் ஒரு தான் செக் பண்ணுவோம் சவுண்ட் வந்துருச்சு தொடர்பு இருக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சார் அப்போ இதான் அடியேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் மைக்கோ லைன் இது வரைக்கும் வருதுன்னு அர்த்தம் இது ப்ரௌன் கலராக பொருளாக இருக்கல சார் இது சீரியஸாக பார்க்கலாம் சொல்லி நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் அதை கண்ணுடி தேன் பார்த்திங்கன்னா தொடர்பு பார்த்த பொருள் இந்த ரெண்டு பொருளாக தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு கடையில் இந்த இந்த ஸ்பேர் கெப்பாசிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைன் வந்து ட்ராக் போகிறது தெரியுது பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணி தெளிவாக காட்டுறேன் அவங்களுக்கு இந்த லைன் டெஸ்டிங் பாயிண்ட் அந்த லைன் ஜம்பர் லைன் காட்டு தெரியும் பாருங்கள் அந்த ட்ராக் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு ஸ்பேர் தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஸ்பேர் இந்த ரெண்டு ஸ்பேர் தான் கண்டுபிடிச்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போயிடும் அந்த ஜம்பர் லைன் டாட் தெரியல சார் இதோட கனெக்ஷன் தான் நம்ம அங்கேருந்து ட்ராக் வழியாக கன்ஃபார்ம் பண்ணதான் இந்த ட்ரா இந்த ஸ்பேரு இந்த ஸ்பேரோட தொடர்பு வந்து இங்கே போய் ஐசிக்குள்ளே போய் ஜாயின்ட் ஆகும் சொல்ல வரேன் இப்போ இதை நம்ம சீரியஸாக இப்போ எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரவுண்டில் செக் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னா சார் இப்போ ரெண்டு கடையில் அந்த இடத்துல செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இல்லை வேல்யூ கார்டு தான் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து கிரவுண்டு பாடி இடத்த வந்து இதில் வச்சுக்கிறேன் கிரவுண்டு வந்து இதில் மீட்டரில் ஒரு ரெண்டு வந்து பாடி இடத்துல வச்சிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் இந்த பாயிண்டோட பொருளோட தொடர்பு கண்டுபிடிச்ச ஆப்போசிட் கார்டில் இங்கே செக் பண்ணி பார்க்குறோம் வேல்யூ காட்டுது அப்படி தானே சார் இதில் வேல்யூ காட்டுது இந்த பக்கம் செக் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி வேல்யூ காட்டுது அப்புறம் அவன் கிளியர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அவங்களுக்கு அதாவது பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தொடர்பு பார்த்தாச்சு ஆப்போசிட் வேல்யூ பார்க்கும்போது சார் வேல்யூ காட்டுது எழுநூற்றி ஐம்பதுன்னு காட்டுது இதே நெக்ஸ்ட் இந்த பொருளை செக் பண்ணால் அதுவும் அதே மாதிரி எழுநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஐம்பதுன்ற விஷயம் காட்டுது ரெண்டுமே உள்ளுக்குள்ளே என்ன செஞ்சுருக்காங்க ரிஜிஸ்டர் போட்டு தான் கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தானே சார் அந்த கிரவுண்ட் கான்செப்ட் நீங்கள் வரும்போதே டிஸ்கெபாசி சீரியஸாக போட்டிருந்தாலும் நம்மளுக்கு வேல்யூ வராமல் போகும் புரியுதா சார் அவங்களுக்கு இப்போ இந்த டிஸ்கெபாஸ் ரெண்டுமே ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு சார் ஓப்பன் ஆகிட்டா கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது சார் எப்படி சார் பார்க்குறது இப்போ நான் இதுக்கடையில் நான் ஜம்பர் அடிச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் நீங்கள் சார் வேல்யூ வருதில்ல சார் இங்கே ஆப்போசிட் வேல்யூ வரலே ஜம்பர் அடிச்சு கொடுத்தாலும் ஓகே சார் சில மைக் எடுத்துரும் ஆனால் சில மைக் எடுக்க வாய்ப்பு கம்மி சுத்தமாக எடுக்காது எறையும் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கும் வேல்யூம் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் மைக்கு சுத்தமாக கேட்காது அப்போ என்ன செய்யணும் சார் இந்த இடத்துல ஜம்ப் அடிக்கிறோட இந்த கெப்பாசிட்டை மாற்றணும் சொன்னேன் அப்போ ரெண்டு கெப்பாசிட்டியை சார் எந்த மை எந்த கெப்பாசிட்டாக எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வேறு எந்த ஃபோனில் இருந்து எடுத்தாலும் சரி மைக்கோட பாதையில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் மைக்கில் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் சீரியஸாக இருக்கும் பார்த்திங்களா பேரில் எடுக்கக்கூடாது சீரியஸ் லைனில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் அது எந்த மாடல் மைக்காக இருந்தாலும் சரி எந்த மாடல் சர்க்கியூட் இருந்தாலும் சரி மைக்கில் சீரியஸ் வர பாயிண்டில் மைக் பாயிண்டில் அந்த சீரியஸ் லைன் கூடிய பொருள் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு பொருளை எடுத்து ஃபிட் பண்ணலாம் அது நாலு கால் இருந்த பொருளாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறது சீரியஸ் லைனாக இருக்கணும் பேர் லைனை கூடிய பொருளை எடுக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா பேரில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுறக்க யூஸ் பண்